സൊ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത് മൂവി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളായ ലോഗ് ലൈൻ പ്ലോട്ട് സെമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ പ്ലേ അഥവാ തിരക്കഥ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആശയമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ലോഗ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഒരു മൂവിയെ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ കുറച്ചൊന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായ ഒരു ത്രീ ആക്ട് പ്ലോട്ട് സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്ലോട്ടിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് എന്തൊക്കെ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ ഈ പ്ലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ ആക്ഷനും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി 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 നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരെ എത്തി അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ തിരക്ക് സോ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അഥവാ തിരക്കഥയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇന്നിപ്പോൾ പല ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റുകളും ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പഴയ പോലെ പേപ്പറിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നില്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽടെക്സോ പോലത്തെ ഒരുപാട് റൈറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെയും പുതിയ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സീൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥ തുടങ്ങും തിരക്കഥയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സീനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സീൻ ഒന്ന് സീൻ രണ്ട് സീൻ മൂന്ന് എന്ന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സീനിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു സീൻ മാറുന്നത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസറും വളരെ സിമ്പിളാണ് കഥ നടക്കുന്ന സമയമോ സ്ഥലമോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സീൻ മാറും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിൽ താഴെ എന്നുള്ള മൂവിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിൽ താഴെൻ്റെ ഓപ്പണിങ് മൂവ് ഓപ്പണിങ് സീൻ എത്ര പേർ പോർമയുണ്ട് അതായത് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന പേരുള്ള കഥാപാത്രം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നു ഒരു വലിയ വീട് വലിയൊരു പാലസ് പോലത്തെ ഒരു വീട് സോ അതിന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എക്സ്റ്റീരിയർ കാരണം വാതിൽപ്പുറ ചിത്രീകരണമാണ് വാതിൽ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷോട്ടാണ് ഔട്ട്ഡോർ സീനാണ് സോ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ എന്നുള്ളതിൽ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്നുള്ള വേർതിരിവിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഈ എക്സ്റ്റീ എക്സ്റ്റീരിയർ പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ് യാഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ് കോമ്പൗണ്ട് പാലസ് യാഡ് ഡേ ഡേ ആണോ നൈറ്റ് ആണോ പകലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് സോ ഡേ സോ എക്സ്റ്റീരിയർ പാലസ് യാ ഡേ എന്നുള്ള ഹെഡ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ഹെഡ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ സീൻ എഴുതുന്നത് ഇപ്പം ആ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്തുത സീനാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നസെൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു പാട്ടും പാടിയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ഒരു അക്ഷര ശ്ലോകം പാടിക്കൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് കയറി വരുന്നത് പുള്ളി സ്വയം പാടിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എ മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഫിഫ്റ്റീസ് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഏകദേശം അൻപത് അൻപത് അൻപതുകളിൽ പ്രായം വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് എ മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ക്ലാഡ് ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു ഷർട്ടും മുണ്ടും ആയിരുന്നു വേഷം കളർ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്ലൂ മറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ഷർട്ട് ആൻഡ് വൈറ്റ് ധോത്തി വോക്സ് ഇൻ ടു ദി പാലസ് യാഡ് കോമ്പൗണ്ട് പാലസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ പാലസ് യാഡ് കോമ്പൗണ്ട് സിംഗിങ് എ സോങ് ടു ഹിംസെൽഫ് സ്വയം ഒരു പാട്ട് പാടി ഒരു അൻപതുകളിൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന നീല ഷർട്ടും വെളുത്ത മുണ്ടും ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന കൊട്ടാരത്തെ വളപ്പിലേക്ക് ഒരു പാട്ടം പാടി കയറി വരുന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ
അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടത്താൻ ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ തോട്ട് ഓഫ് ഹൗ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു വിൻ ദിസ് പാലസ് ബാക്ക് ഫ്രം ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അത് നമുക്കറിയില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം വിഷ്വലി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഉണ്ടത്താൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാട്ടം പാടി ഒരു കൊട്ടാളത്തിൽ കയറി വരുന്നു ഇത് എഴുതും നൗ എന്താണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ആ കൊട്ടാളത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറും ഹീസ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഓർ ഹി വാക്സ് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എഴുതുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹി വാക്സ് ഇൻ ടു ദ പാലസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി എൽസ് ഔട്ട് എ നെയിം ഏത് പേരാണ് രാഘവോ എന്നാണ് പുള്ളി വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഹീസ് അത് അവിടെ ഡയലോഗിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന് എഴുതി രണ്ട് കുത്തിരുന്നു രാഘവ രാഘവോ വേർ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ രാഘവ നീ എവിടെ നീ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇതെന്താ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഹി ഗീവ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ച്വലി ആ മൂവി കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു മോണലോഗാണ് അദ്ദേഹം ഈ രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രം രാഘവൻ രാഘവനെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ആ രാഘവനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂവിയുടെ ബേസിക് പ്ലോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ആരോ വരുന്നു അവർ കൽക്കട്ടയിൽ ഇപ്പം അവർ വരും ഇവർ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കഥയിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മാടംപള്ളി മേടയിൽ ബോധമുണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും വരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആ പ്ലോട്ടിന് സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ക്രൂഷൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ രാഘവനോടുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ വൺ സൈഡഡ് മോണോലോഗിൽ ആക്ച്വലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് അടുത്ത ഡയലോഗ് മെയിൻ ചങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺവെർസേഷനാണ് ഈ സീൻ തീരുന്ന എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം രാഘവൻ അവിടെ ഇല്ല രാജപ്പനും ഇല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വീഴുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ ആട്ടിയിട്ട് പോയ കസേര അവസാനിരുന്ന് ആടുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഉണ്ണിത്താൻ അവിടെ നിന്ന് മാടംപള്ളി മേടയുടെ താക്കോൽ എടുക്കാതെ അത് ആ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നിടത്താണ് സീൻ വൺ ഓഫ് മഞ്ചിത്താർ തീരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഹൗ ദിസ് ഹൗ യു റൈറ്റ് എ സീൻ സോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ റീക്കാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ പാലസ് യാഡ് ഡേ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് പാലസിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സീൻ മാറുമോ ഇല്ലയോ ഈ സീൻ ടോട്ടലി മാറേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പ്രിൻസിപ്പലി നമ്മൾ ഒറ്റ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സീൻ വണ്ണിന് നമുക്ക് സീൻ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് സീൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ പാലസ് ഡേ പാലസിൻ്റെ യാർഡിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും ഇൻറ്റീരിയർ പാലസ് ഡേ അകത്തുള്ള സീനിലാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺവെർസേഷനും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നടക്കുന്നതും എവിടെയോ ഉള്ള രാഘവനോട് സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സീൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആണോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സ്ഥലം ഏതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പകലാണോ രാത്രിയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയലോഗ് വരുമ്പോഴേക്കും ഡയലോഗ് ഹെഡ് സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഡയലോഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം സീൻ തീരുമ്പോഴേക്കും സീൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സീൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സ്ഥലമോ സമയമോ മാറുന്നെങ്കിൽ ഇതേ മാടമ്പള്ളി മേടയിൽ തന്നെ രാത്രിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സീൻ ടൂലേക്ക് പോകാനും അതല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ നടത്ത ശരിക്കും അമ്പലവളപ്പിൽ ആ ഒരു ആൽത്തറയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീൻ ടു ആണ് സീൻ ടു എന്താണ് ആൽത്തറ എക്സ്റ്റീരിയർ ആൽത്തറ ഡേ അവിടേക്ക് ഉണ്ണിത്താൻ വന്ന് കയറുന്നതും അവിടെ അക്ഷരശ്ലോകത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതും അവിടെ വെച്ച് താക്കോൽ കൊടുക്കാതെ അരുണോദയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പാടുന്നതിന് പകരം താക്കോൽ എടുക്കാതെ എന്ന് പാടുന്നതും താക്കോൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് ഓർക്കുന്നതും പിന്നെ തിരിച്ച് താക്കോൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ആ ആ സീക്വൻസ് പിന്നെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ലെവൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അനാലിസിസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ
ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാനും പിന്നീടുള്ള ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റാനും എടുക്കാനും പൊളിക്കാനും പറ്റും എങ്ങനെ പൊളിക്കാം നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ലൈനിൽ പോയി കർഷകൻ വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ നമ്മളിവിടെ മാറ്റി എഴുതാൻ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ എഡിറ്റബിൾ എഡിറ്റബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ലൈനാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ നമ്മുടെ തൃപ്തി റൈറ്റർ എന്ന നമ്മുടെ തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറും നമ്മളും കൂടെ ഉള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ ഡിസ്കഷനിൽ തൃപ്തി വരുന്നത് വരെ നമ്മളിത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ വീണ്ടും പൊളിക്കുന്നത് സോ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നു എന്തിന് പൊളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്